ওম দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা এবং যারা এসএসসি পরীক্ষার্থী রয়েছে আমরা আজকে তোমাদের তিন পয়েন্ট দুই অনুশীলনী অষ্টম পার্টের ক্লাসটা করছি আগের পার্টগুলো যারা দেখনি ভিডিও নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে লিংক দেওয়া থাকবে সেখান থেকে দেখে নেবে আজকে আমরা সতেরো নম্বর সৃজনশীলটা করব তোমাদের অনুশীলনীর তো উদ্দীপক এই এরকম একটা মান দেয়া ছিল যে এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স ওয়ান রুট থ্রি আর এক্সটা নট ইকুয়াল টু জিরো অর্থাৎ নিচে যেহেতু জিরো আসে না এটা একটা শর্ত এটা আমাদের অঙ্কে তেমন প্রয়োজন হয় না তো আমরা ক নম্বরে ঢুকে প্রথমে দেওয়া আছে দিয়ে যদি মানটা তুলে নিই যে এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স সমান সমান হলো রুট থ্রি তো এখান থেকে আমাদের এই জিনিসটা প্রমাণ করতে বলেছে তো এসব ক্ষেত্রে যেটা করতে হয় এটা ভগ্নাংশের বিয়োগ আমরা যেভাবে করি হরের লসাগু করে হ্যাঁ সেইভাবে অঙ্কটা করতে হয় তো এর নিচে যেহেতু এক আছে তো এক আর এক্সের লসাগু এক্স এক দিয়ে কে ভাগ দিলে এক্স বার যাবে এক্স দিয়ে উপরে গুণ করলে এক্স এক্স গুণ করলে এক্স স্কোয়ার হয়ে যায় আর এক্স দিয়ে এক্সকে ভাগ করলে এক বার যায় উপরে গুণ করলে এককে এক রুট থ্রি ছোট অঙ্ক এটা তো এখানে এক্স নিচে ভাগ আছে এটারে গেলে গুণ হয়ে যাবে অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান সমান সমান আমরা এইভাবে লিখবো যে রুট থ্রি এক্স এক্সটা কিন্তু রুটের বাইরে সো এই দাগটা বড় করে দেওয়া যাবে না তারপরে আমরা এই ডিজাইনটা দেখবো কোনটা কোন পাশে দেওয়া হয়েছে তো এক্স স্কোয়ার এই রাশিটাকে আমরা এই পাশে যদি মাইনাস করে নিয়ে আসি তাহলে মাইনাস রুট থ্রি এক্স আর মাইনাস ওয়ানটাকে আমরা এই পাশে প্লাস ওয়ান করে দিলাম এটার কারণে আর এইখানে আমরা একবারে লিখে দেবো যে প্রমাণিত তো এইভাবেই আসলে ক নম্বর অঙ্কটা সলভ হয়ে যাবে তো এরপরে আমরা খ নম্বরে ঢুকছি খ নম্বরেও আমাদের উদ্দীপকের এই মানটা প্রয়োজন হবে তো এটা আমরা আসলে এর আগেও সাজেস্ট করেছি যে ফোর পাওয়ারের কোনো অঙ্ক থাকলে আসলে মান থেকে উভয় পাশে বর্গ করে অঙ্ক করাটাই সুবিধাজনক আমরা সেটাই সাপোর্ট করব তো প্রথমেই দেওয়া আছে দিয়ে এটা লিখে আমরা এই মানটা বামপক্ষের এই মানটা বের করার জন্য উভয় পাশে বর্গ করে নেব তো এইভাবে আমরা যদি হোল স্কোয়ার দিই এই পাশেও একটা হোল স্কোয়ার দিলাম আসলে সমীকরণের উভয় পক্ষে আমরা যা খুশি তাই করতে পারি প্রয়োজনে তো এখানে আমরা জাস্ট লিখে দিলে ভালো হয় যে উভয় পাশে বর্গ করে তো এই পজিশনে আমরা জাস্ট মাইনাসের যে বর্গের সূত্রটা আছে মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সমান স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার আর এই পাশে স্কোয়ার আর রুট আসলে ক্যান্সেল হয়ে যায় এখানে নাইন হবে না শুধু থ্রি থাকবে হ্যাঁ আর উপরের আর নিচের এক্স গুণন সম্পর্ক থাকলে এটা কাটা যায় হ্যাঁ নেক্সট আমরা মাইনাস টুটাকে ওই পাশে প্লাস টু করে দেব আর এই দুটোকে যদি ক্লোজ করে লিখি তাহলে প্লাস এটা ওয়ানের উপর স্কোয়ার পেলে ওয়ানই হবে আর এটা এক্স স্কোয়ার হয়ে যাবে নিচে এটা অনেকেই লিখতে গিয়ে এখানে আসলে ভুল করে মাইনাস দিয়ে আসে এই চিহ্নটা দেখে এই চিহ্নটা কিন্তু আসলে এর এটাকে আমরা ওই পারে পাঠাবো আর এই চিহ্নটা হলো এর সো এটা প্লাসই থাকবে এখন ওইটা ওই পারে গিয়ে থ্রি প্লাস টু হয়ে গেল তো এটা যদি আমরা ডান পাঁচটা যোগ করে ফেলি তাহলে আমরা এই একটা মান পেয়ে গেলাম এই হচ্ছে তিন আর দুয়ে পাঁচ তো এটা আমরা পুরো অ্যাডজাস্ট করে ফেললাম এক সময় আমরা বামপক্ষ লিখে এখানে তেইশ ডট এটার মান বসিয়ে দেব তো এই কাজটা আমরা এখন আগে করছি না আমরা এই ফোর পাওয়ারের মানটাও বের করে নেব হ্যাঁ আমরা জানি যে এই পজিশনে উভয় পাশে বর্গ করলেই বর্গের সূত্রে ফেললেই হয়ে যাবে কিন্তু এটা যেহেতু লেফট হ্যান্ড সাইডের একটা অংশ আমরা এখানেই আর বা দিয়ে উভয় পাশে বর্গটা করছি না বরং এটা আমরা অতএব দিয়ে একটা লাইন এখানে লিখে দিই এই লাইনটাই আর এটাকে আমরা নতুন করে আবার কথাটা লিখে নতুন করে আবার বর্গ করব তাহলে জিনিসটা সেটিংটা থেকে গেল আবার লিখে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার সুমন ফাইভ এখানে আমরা বা দিয়ে যদি উভয় পাশে আরও একবার বর্গ করি তাহলে যেটা দাঁড়াচ্ছে এই এখানে লিখে দিতে পারো যে উভয় পাশে বর্গ করে তো এখন আবারও যদি আমরা বর্গের সূত্রে ফেলি তাহলে যেটা দাঁড়াবে সেটা হচ্ছে এটা পুরোটাই এ এটা বি এ প্লাস বি হল স্কোয়ার অর্থাৎ এই হলো এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার বলতে এটা হলো বি তার উপরে এ স্কোয়ার আর ডান পাশে ফাইভ স্কোয়ারে হচ্ছে পঁচিশ এখানে আমরা উপর নিচ এটা কেটে দিতে পারি আর এখানে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর করে দিলাম এটা আর এটাকে আমরা ক্লোজ করে নিয়ে আসি তাহলে এটা হবে ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার ফোর আর ডান পাশে টোয়েন্টি ফাইভ আর প্লাস টু টাই পাশে গিয়ে মাইনাস টু হয়ে গেল সো এখান থেকে আমরা এই ডান পাশের মশলাটা রেডি করে ফেললাম এটার মান আমরা পেলাম হচ্ছে টোয়েন্টি থ্রি বাস আমাদের এই দুটো যখনই রেডি হয়ে গেল এখনই আমরা বামপক্ষ আর ডান পক্ষ লিখে এগুলো মানগুলো বসিয়ে দিলে হয়ে যাবে তো এরপরের লাইনটা আমরা একটু উপরে তুলে নিই যে আমরা এখানে যদি লিখি যে বামপক্ষ বামপক্ষ আমাদের ছিল টোয়েন্টি থ্রি ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার এখানে আমরা টোয়েন্টি থ্রি ডট এই মানটা যদি বসিয়ে দি
তাহলে এটা গুণ করে আমরা যা পাবো তিন পাঁচ পনেরো পাঁচ সাথে এক পাঁচ দুগুণে দশ আর একে এগারো অর্থাৎ একশো পনেরো ঠিক একইভাবে আমরা যদি ডান পক্ষটা নেই ডান পক্ষ আমাদের ডান পক্ষে ছিল ফাইভ ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার ফোর তো ফাইভ ডট এখানে ফোর পাওয়ারের যে মানটা আমরা তেইশ বের করে রেখেছিলাম সেটা বসিয়ে দিলাম এটা ওই যে একশো পনেরো আসছে সো অতএব বাম পক্ষ এই নিয়মটা কিন্তু বেশি কার্যকরী আসলে প্রদত্ত রাশি দিয়ে তোমরা করতে গেলে ফোর পাওয়ারের অঙ্কগুলো খুবই ঝামেলা হয় বাম পক্ষ সমান এবং এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে দেখা গেছে থার্ড ব্র্যাকেট প্রয়োজন হয় এখানে আমরা প্রমাণিত লিখে দেব আর কোনো ঝামেলাই হবে না নেক্সট গ নাম্বারটাও বিভিন্ন নিয়মে করা যেতে পারে সেক্ষেত্রে আমরা একটা নিয়ম খুব ইজিলি করতে পারি যেটা ক্ষয়ের মানটাকে কাজে লাগিয়ে অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার এই মানটাকে যদি আমরা কাজে লাগাই তাহলে কিন্তু অঙ্কটা খুব সহজে করা যাবে তো আমরা সেটাই করব এই মানটা আমরা খ থেকে তুলে নিয়ে যাব আমরা গ নাম্বারে ঢুকছি কেননা আসলে যেটা ব্যাপার যে সিক্স পাওয়ারের অঙ্কের ক্ষেত্রে হচ্ছে স্কোয়ারের উপর যদি কিউব করা হয় ঘন করা হয় তাহলেই সিক্স পাওয়ার আসে তো এইখানে যেহেতু এক্স স্কোয়ারের মানটা আছে আমরা এটা দিয়ে খুব সহজে করতে পারব তো এইখানে আমরা খ হতে খ হতে মানটা নিয়ে আসি যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার সমান ফাইভ এখন এই নিচের অংশগুলো আমরা মিশিয়ে দিই এই মানটা থেকে আমরা এখন উভয় পাশে ঘন করেও করতে পারবো হ্যাঁ অথবা আমরা প্রদত্ত রাশি নিয়েও করতে পারবো আমরা দুটোই দেখাতে চাই তো আমরা যদি এখান থেকেই করে ফেলাই হ্যাঁ তাহলে এই জায়গাটায় আমার উভয় পাশে ঘন করতে হবে অর্থাৎ কিউব করতে হবে এই পাশেও আমরা ঘন করলাম আর এই পাশেও আমরা ঘন করলাম আর পাশে আমরা লিখে দিই যে উভয় পাশে উভয় পাশে ঘন করি তো সিম্পলি আমরা ঘনর যে নর্মালি সূত্রটা জানি এ প্লাস বি হল কিউব এটা সমান আমরা শিখেছি এ কিউব প্লাস থ্রি এ এ স্কোয়ার বি প্লাস থ্রি এ বি স্কোয়ার প্লাস বি কিউব তো এটা ভালো ঠিক আছে এটি সূত্র কিন্তু কখনো যদি আমরা কোনো সমীকরণের উভয় পাশে ঘন করি কোনো মান নির্ণয়ের অঙ্কে তখন এটা না ফেলে এটার আর একটা প্যাটার্ন আছে যেটা হলো এ কিউব আর বি কিউবটা জাস্ট পাশাপাশি লেখা এ কিউব প্লাস বি কিউব আর এখান থেকে একটা থ্রি এ বি কমন নেওয়া হ্যাঁ তাহলে এখানে থাকে এ প্লাস এখানে থ্রি এ বি স্কোয়ার থেকে থ্রি এ বি কমন গেলে বি থাকে এই প্যাটার্নে লিখলে হ্যাঁ অঙ্কটা খুবই ইজি হয়ে যায় তো আমরা এখন এ প্লাস বি হোল কিউব অর্থাৎ এই প্যাটার্নে আছি আমরা এই প্যাটার্নটাই লিখব যে এ কিউব প্লাস বি কিউব তো এ কিউব বলতে এখানে হ্যাঁ এইটা হলো আমার এ তাহলে এ কিউব প্লাস এইটা হলো আমার বি এ কিউব প্লাস বি কিউব আমরা এই প্যাটার্নটাই লিখছি প্লাস থ্রি এ বি থ্রি ডট এইটা হলো এ থ্রি এ বি ইন্টু এ প্লাস বি অর্থাৎ এইটা হলো এ প্লাস এইটা হলো আমাদের বি আর ফাইভ কিউ এ একশো পঁচিশ হয় আমরা ডান পাশে এটা করে দিলাম এটা ওপর নিস এক্স স্কোয়ার দুটো কাটা গেল আর এটাকে আমরা যদি কিউব থেকে বের করি তাহলে আসলে অনেকে এখানে ভুল করে যা এটা ভাবে যে টু এর উপর কিউব হলেতে এইট হয় কিন্তু আসলে পাওয়ারের উপর পাওয়ার থাকলে এটা গুণ করতে হয় তিন দুগুণে ছয় হ্যাঁ তো প্লাস হ্যাঁ এমনি নর্মালি টু এর উপর কিউব হলে এটা আমরা এইট লিখবো কিন্তু এটা টু একটা পাওয়ার তার উপর আর একটা পাওয়ার এই জায়গায় তিন দুগুণে ছয় লিখতে হয় এটাও একই অবস্থা হবে হ্যাঁ ওয়ানের উপর যত পাওয়ারই থাক ওয়ান আর এইটা নিচে এক্স টু দি পাওয়ার সিক্স হবে আর এখানে আমরা যেটা করব থ্রিটা ঠিক রেখে এই মানটা হ্যাঁ এখানে আসলে আরও একবার বসিয়ে দিতে হয় ফাইভ থ্রি ডট ফাইভ তো এটা হলো একশো পঁচিশ নেক্সট এটা আমরা গুণন করে ডান পাশে পাঠিয়ে দিই মাইনাস করে এক্স টু দি পাওয়ার সিক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার সিক্স ওয়ান হচ্ছে একশো পঁচিশ মাইনাস এটা গুণ করে আমরা এই পাশে নিয়ে আসলাম সো এটা আমরা বিয়োগ করে দিলেই হ্যাঁ এখনই রেজাল্ট পেয়ে যাব যে এক্স টু দি পাওয়ার সিক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার সিক্স ওয়ান হচ্ছে শূন্য একশো দশ সিম্পলি এটি কিন্তু আমাদের অ্যান্সার তো এই জায়গায় আমরা আসলে হ্যাঁ প্রদত্ত রাশি ইউজ করে অঙ্কটা করতে পারতাম এই যে খ থেকে যে মানটা নিয়ে আসলাম হ্যাঁ তারপরে আমরা যদি এইটা নেই হ্যাঁ যে প্রদত্ত রাশি আমরা সেভাবে অঙ্কটা করতে পারবো কোনো সমস্যা না তো এটা আমরা দ্বিতীয় নিয়ম দেখাচ্ছি যে এটা খ হতে আমরা এই মানটা নিলাম তারপরে আমরা সিক্স পাওয়ারের যে প্রদত্ত রাশিটা আছে হ্যাঁ সেইটা আমরা তুলে নেব যে এক্স টু দি পাওয়ার সিক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার সিক্স এখন এই সিক্স পাওয়ারকে দুই ভাগে দুইভাবে ভাঙানো যায় একটা হলো হ্যাঁ ভিতরে স্কোয়ার দিয়ে উপরে কিউব আর একটা হলো ভিতরে কিউব দিয়ে উপরে স্কোয়ার তো এখানে মানটার উপরে ডিপেন্ড করে এই মানটা যেমন ভিতরটা তেমন হতে হবে অর্থাৎ এই প্যাটার্ন তৈরি করতে হবে এ কিউব প্লাস এখানে ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার দিয়ে আমরা তার উপরে কিউব দি
এটা বাম পাশে এটা ডান পাশে এটা সাইডটা ট্রান্সফার করে নিয়ে এ কিউব প্লাস বি কিউবের যে মান নির্ণয়ের সূত্র সেটা হলো এরকম এ কিউব প্লাস বি কিউব তো এ প্লাস বি হল কিউব মাইনাস থ্রি এ বি ইন্টু এ প্লাস বি তো এই প্যাটার্নটায় আমরা যদি এখন লেখি তাহলে আমাদের এটা হলো এ অর্থাৎ এ প্লাস বি হল কিউব মাইনাস থ্রি এ বি থ্রি এ বি ইন্টু এ প্লাস বি তো এবার আমরা যদি মানগুলো বসিয়ে দিই এটার মান আমাদের ছিল ফাইভ অর্থাৎ ফাইভ কিউব আর এটা ক্যান্সেল হয়ে গেল উপন্যাস মাইনাস থ্রি ডট এখানে আবারও আমরা ফাইভ বসালাম ঠিক একই অবস্থা ফাইভ কিউবে হচ্ছে একশো পঁচিশ মাইনাস পনেরো তো ওই যে একশো দশ এই উত্তরটাই চলে আসছে তো আজকের পাটে পর্যন্তই আমরা আসলে এর পরবর্তীতে যেটা করব এটা মনে হয় অনুশীলনেই তোমাদের লাস্ট অঙ্ক হয়ে গেছে এরপরে উদাহরণের কিছু অঙ্ক রয়েছে আমরা সেই অঙ্কগুলো শেষ করে দিই এই চ্যাপ্টার শেষ করে দেবো আজকে পর্যন্তই ধন্যবাদ